你想象一下，我把你的管你妈印在袜子，然后套在脚上，这样对面对面对面，你可以接受吗？不可以吗？对不对？把佛陀的脸印在那边，敢吗？关帝的袜子你敢穿吗？不敢。没有人敢穿，所以我一直很奇怪，为什么这个袜子在这么多的程序都没有被任何一个马来人公发现啊？费解费解。Hello， 你好，我是莹莹，欢迎收看《荧光笔工作室》。哎，那个 K K 妈的袜子啊，一双袜子，爸爸妈妈有没有必要烧这样久，烧不停嘞？不知道我们这支影片出的时候啊，这个风波到底是过了没有啦？哈，可能呢，有些人呢，这段时间就会在想啊，一双袜子的事情罢了，有至于到啊，每一个新闻媒体啊 ，Facebook 啊，全部人都在吵，吵什么？有什么好吵嘞？事情是这样子的，在二零二四年的三月十三号呢，就有一名著名的穆斯林网红，就在他的 IG 质问 K K 嘛，为什么？为什么你们会售卖印有真主阿拉字眼的袜子？到底是 K K 管理层的疏忽呢，还是管？底层缺乏敏感度呢？这个 pose 呢一出了之后，很快就在马来西亚的各个穆斯林的社群爆掉，引起了很多的政治人物啊、其他的网红啊以及广大的网民的关注。那 K K 妈呢，其实啊，他们很快就意识到这件事情的严重性，于是呢，就在当天晚上透过 F B 发布道歉文告，并表示呢，这是管理层呢在审查货品的时候的疏忽，会立刻把这个产品下架。但是呢，这并不足以按耐大家的这个怒火、哦，让事情啊继续延烧。到今时今日，随之而来的呢，就是网络上的各种谩骂、嘲讽和对立。有一些华人呢，就指着穆斯林呢小题大做啦；那有一些马来人呢，就在那一边高喊呢不可原谅啊，这个事情很错啦等等的。一夜之间呢，我们马来西亚的种族关系真的是拉满了紧张的氛围。今天呢，就让我们荧光笔接着各方面对这件事情的反应，带大家一起来整理整理这件事情的来龙去脉，跟大家一起去挖掘这些反应背后的真正动机。准备好了吗？ Let's go！ 嗨，在影片正式开始之前呢，让我们自我介绍一下，我们是荧光笔工作室 h i g h l i g h t 是全马最热血的知识型频道。我们以科普的方式聊关于马来西亚的社会、民生、时事议题等等。我们除了有街访之外呢，也有访谈哦。那有这么多的内容，有兴趣的朋友，你们已经订阅我们了吗？还没的话，现在就按赞、订阅、加分享吧。我们每个礼拜三跟礼拜六呢，都会准时上影片，让我们一起好好认识马来西亚。OK， 回到正片。那对于许多的华人而言呢、啊，看到这件事情 viral 并且停不下来，当下第一个反应一定是会哈哇子巴拉哇，为什么反应要这样大？错不就下架就好咯。这么这么这么啊，我们一直来都是很轻猜的。甚至呢，有一些人呢就觉得说，哦，机会来了，赶快换上他这个键盘侠的披风，在各大吹水站那边呢开始开玩笑啦、嘲讽啦，甚至谩骂啦，认为啦穆斯林啦在小题大做啦，吃饱没事做啦，等等等等等等。那会发生这样的事情呢？其实我们荧光笔认为啊，是源自于大家都不是很了解伊斯兰的这个宗教，还有宗教对我们的有族同胞到底有多重要。所以呢，今天我们就 try to 帮大家来厘清厘清啊。顺带一提啊，以下是对伊斯兰的简约解释。那碍于篇幅的关系呢，我们没有办法做到尽善尽美了哈。如果有任何的错落，或者是啊、呃、一些遗漏掉的内容的话呢，欢迎观众朋友，尤其是我们的粉丝里面呢，实在有太多的高手。了哈，希望你可以帮助我们一起去完整整个脉络，让更多人认识和了解伊斯兰哦。还有要记得理性留言呐、啊，我们都是文明的马来西亚人。那如果你想要听更多关于伊斯兰的故事，或想要了解更多伊斯兰的话呢，也可以在下方敲碗留言，我们看一下，如果反应真的够多的话，我们 try to 做啦哈。其实要做这种宗教的题材，真的是还蛮难的。好，话说回来。对于很多的华人而言呢，宗教呢只是我们生活中的其中一个面向。那除了是那种经常有去教堂啦，每个礼拜去的啦，或者是经常啊初一十五去佛寺的朋友们呢、啊，我们大部分的华人对于宗教的关系呢，最靠近的距离大概就是家里的那个神台，又或者是清明啊、中秋啊等等的节日啊、拜天公啊等等。当家里的妈妈在那边忙进忙出的时候呢，就是我们跟宗教最靠近的时候啦。也就是说呢，宗教对很多华人而言，尤其是现代的华人。都是有一点点可有可无的东西，但是对大部分的马来人而言就不一样哦。宗教是他们生活非常非常非常重要的组成成分，而且呢，他们为了让自己成为一个合格的穆斯林，他们是非常愿意投入大量的时间、精神还有精力来遵守那些记载在《可兰经》、《阿库兰》、还有《圣行》、《苏纳》以及《圣训》、《哈迪斯》里面的各种戒律还有生活起居的规定，例如遵守五公 （Rukun Islam）。
只食用清真食品马甘南哈拉，还有这个斋戒不巴萨等等，都是他们必须要严守的戒律。那除此之外呢，伊斯兰呢是世界上啊少数严厉禁止偶像崇拜的宗教之一哦。所以啊，你就会看到穆斯林呢经常是使用这个书法啦、文字啦来替代他们真主的形象。哎、啊，是不是有印象？有时候你去一些啊马来人的店啊，去吃纳西勒玛的时候啊，你就会看到他们墙壁上挂着那些表框的经文呢。啊，就是这个原因啦。所以啊，对于穆斯林而言呢。真主阿拉这个词呢是神圣的，阿拉的字眼就是代表着真主的存在，就是真主本人，所以呢，必须要非常的谨慎的使用来表示对真主的尊敬，所以呢，真主自然就不应该出现在包裹着脚掌的袜子上啦。你想象一下，我把你的管眼妈印在袜子，然后套在脚上，这样对吗？对吗？对吗？你可以接受吗？不可以吗？对不对？把佛陀的脸印在那边，敢吗？关帝的袜子，你敢穿吗？不敢。都没有人敢穿，所以我一直很奇怪，为什么这个袜子在这么多的程序都没有被任何一个马来员工发现啊？费解费解。再加上啊，现在不就是斋戒月吗？布拉拉马旦嘛。那对穆斯林而言呢，这就是一个非常神圣的月份。穆斯林呢会在这个月份呢，透过斋戒呢这个行为，让自己完全沐浴在宗教信仰当中，就是整个人 all in 在这个宗教的氛围里面，在饥饿还有克制当中自我反省，以接受真主要传递的经。精神也因为这样，在斋戒月里面的发生 K K 骂的事件呢，才会如此备受到关注啦。那希望呢，大家看到这里以后呢，可以对伊斯兰的这个宗教呢，有更多一点点的理解啊。太深了，我们这次没有办法讲，以后我们再想办法。但是呢，在今天这支影片里面呢，多多少少可以让大家呢理解一下，就是宗教对于穆斯林来讲有多么的重要。不要再认为呢，穆斯林是在小题大做了。这个事件呢，发现呢，它好像是停不下来啊，持续在发酵当中。接下来呢，我们就要一起看看事情爆发之后还发生了一些什么事情吧。那 K K 曼的袜子事件发生了之后呢，虽然啊，他们就迅速的发出了这个道歉的通告，但是呢，其实因为呢，已经动怒的这个穆斯林社群呢，在一些政治领袖的号召之下呢，停不下来，他们还扬言呢，要发起针对 K K 曼的悲格行动。两天之后呢 ，K K 曼的创办人的多斯蔡志全呢，就召开了这个记者会，以澄清和解。也是事情的来龙去脉。Terus dalam masa dua jam di Facebook dan juga di social media memohon maaf tentang kes ini dan juga kita beg for forgiveness for this issue. 根据呢这个蔡志全的表示啊，这些袜子呢并不是 K K Mart 本身的产品，而是由第三方所寄售。而且呢，根据 K K Mart 的资料显示呢，是没有任何一双袜子呢被卖出去的。但是无论如何呢，蔡志全表示啊，这是他创办 K K Mart 以来呢最大最大的疏忽。所以呢，他特别呢向马来西亚的穆斯林道歉，并表示呢，他还有 K K Mart 呢不会逃避任何的责任，愿意承担起所有的结果。那蔡志全呢在面对着这记者的提问的时候啊，关于有人要扬言悲格这个。K K m a t 他呢就一度哽咽，没有办法作答，表现得忧心忡忡。看在华人的眼里呢，就觉得说，哦，他的这个道歉已经是非常的诚意了啦。但是没有想到，在记者会之后呢，仍然表达不满，并觉得必须继续悲格行动的这个政治人物，那他就是李土瑶。他就是乌统青年团团长阿克马沙里阿克马沙雷拉。那这种呢事情发生以来呢，他就不断的公开抨击这个 K K 曼啊，表示哦，我们呢不能够轻易放过这种侮辱伊斯兰的人啊，就是因为呢，有的人认为啊，他道歉有用啊，要警察来捉摸啊，就是流星花园的这个对白。<笑>所以呢，他觉得啊，才会一而再再而三的发生对伊斯兰不敬的这个事件。目前呢 ，K K 曼其实呢已经在各分店呢展示了电子道歉的文告，但是呢，这个阿克马沙雷呢认为还是不够。够的，他呢还在加码，要求 K K 马必须要全国八百多间的分行门口悬挂道歉布条。否则呢，将会继续号召马来西亚的穆斯林继续 boycott 这个 K K m a 那为了这件事情呢，其实这个阿马萨雷呢还跟好几位的部长呢杠上，并且表示呢，哦，我不会在这件事情上有任何的退缩的，好像有 gut 这个样子啦哈。目前呢，马来西亚的内政部呢已经对这件事情呢展开调查。那根据内政部副部长三苏安努亚表示呢，内政部会按《刑事法典》第两百九十八条文，也就是蓄意伤害他人宗教情感来调查这一起案件。一旦罪成的话呢，将会面临高达两。万令吉的罚款，或不超过三年的监禁，或两者兼施。除此之外呢，警方也已经上门调查这个袜子供应商位于巴珠巴峡的这个工厂，并且充公了另外五双印有这个阿拉字眼的袜子。根据了解呢，这个厂商呢从中国进口了这一些袜子，而巴堵的这个工厂呢则是负责重新分拆和包装这些袜子。那无可否认啊，在我们看来 ，K K 马确实是做错了。但是呢，我们为什么会有一种
啊，谁唔谁啊的这种感觉嘞。相信大家都认为反应都太大了，那为什么反应这么大呢？来到 Part Three。当然是因为有人在背后从中作梗啦。那不知道观众朋友们呢、啊，有没有因为这件事情呢，呃，又又又又又被一些政治人物挑动自己的情绪呢？如果一颗心是代表有一点点的情绪，五颗心呢是代表有很多很多的情绪，你觉得你会给自己的情绪多少颗星星呢？在这个议题上，在下方留言留星星，让我们看看一下我们荧光笔的粉丝的情绪值哦。如果你觉得你的情绪被挑动了，觉得很生气啦、郁闷啦、很失望啦，那你可能就掉入了一些政治人物故意设下的陷阱。了，这是因为呢，乌统青年团啊，一路以来都是玩这一套的。他们一向呢都是扮演着鹰派的角色，负责在各种具有争议性的课题上呢冲锋陷阵，经常呢以咄咄逼人的态度发表各种刺耳的这个言论。过去的这一些乌统青年团成员呢，就比如有哪这位第十二任团长。h i s h a m u d i n 以及副团长 Kyrie， 他们就曾经呢在乌统的青年常年代表大会当中呢，就高举这个 c u r r i s 并发表极具煽动性的言论啊！我真的是非常有印象，当时我看到这个呢，我是真的曾经很讨厌这个 Kyrie 的。<笑>不过我现在有改观了，怎么办呢、啊？<笑>所以也会让我们想到说，这个其实就是他们要上位的其中的一个方式、手段和管道。那其他呢，还有比较出名的这个乌统青年团成员呢，还有这个 Jama Yunus， 他就曾经呢多次在公开的场合呢。以激烈的手段和方式来博取注意，例如合理化。吉纳吉拉巴比的这个辱骂啦，在雪州政府大厦门前呢砸这个啤酒瓶啦等等之类的行为，来为自己的这个政治前途铺路。哎，会不会有人在这里想要问？哎，什么是鹰派？我听不懂，鹰派是什么 ？OK， 来，政治术语科普时间到。鹰派呢，指的就是那一些啊主张透过更强硬、更激进的手段来解决问题的人。反之，坚持以更温和的方式来处理事情的这些政治人物呢，就被称为鸽派啦。和平。所以话说回来，鹰派的这一些人啊，会用这样子的方式做事情呢。某种程度而言呢，他们是想要透过这种夸张的言论来累积自己的政治声望，好让乌统的高层看见自己。因为只有想办法、有能见度，他们才会获得晋升的机会。而他们成功上位了之后呢，又会被自己的这些激烈言论所绑架哦。为了要保持他们的地位，又只好变得更加的激烈。而这其实就是马来西亚一直以来的这一个政治发展其中一个非常关键的原因。至于为什么我们马来西亚的政治，生态会沦落到现在的这一种地步嘞啊，就不是我们今天这支影片想要讨论的范围之内了。影片会太长啊。But 如果呢有朋友想看的话呢，想要听我们分析马来西亚的这个种族主义呢，可以去看看之前我们做过的这支影片，就是为什么马来人怕华人，华人怕印度人啊？马来西亚的种族恐惧到底是怎么来的？这支影片我们里面有详细的解说，追溯到两百年前的一些历史缘由啦。啊。没有看过的朋友赶快去找来看。好，说到这里，如果大家还是没有办法明白马来人对于宗教的追求，或者我们可以 try to 换一个角度啊，换一个方位来思考这件事情。也许呢，大家的马来朋友并不多啊，但是呢，我们相信我们还是有很多呢，一样是华人的朋友，但是呢，他未必跟你是有同样的这个宗教信仰的，他们可能是这个虔诚的基督徒啦、佛教徒啦，又或者是对一些灵修啊、玄学啊、民俗信仰等等呢，有着非常坚实的这个拥护。而他们当中呢，也会有一些特别的习惯，比如有一些人是吃素的啊，有些人是不吃牛肉的啊。有一些人有他自己的风水禁忌等等，可是呢，我们却依然呢跟他们做朋友，一起去吃喝玩乐，对吧？这证明了我们其实是具有同理心的，我们愿意去体谅我们身边的人的一些特殊的诉求，也会包容彼此的一些特定行为。那既然我们已经知道这件事情背后有着政治操弄的动机，那为什么我们还要跟着大家一起吵呢？那我们能不能够先把政治放一边啊，不要成为大家的这一种就是呃呃呃呃煽动的对象啊？我们再把自己的同理心去分一点给穆斯林呢？那我们荧光笔坚信。啊，如果我们要实现一个更好的马来西亚，就只能够透过更多的理解还有交流，而谩骂呢，永远只会滋生更多的仇恨而已。Agree？ 好，我们今天这支影片就在这里。不知道大家看完这支影片之后呢，会不会比较冷静一点点，或者是有什么样子的心得想要跟我们分享的话呢，在留言处留言，大家一起交流交流。我们都一直觉得说，散播憎恨、对立还有谩骂的平台和人实在是太多了，但是理性交流的人不够多。我们希望可以揪大家一起来做这件事情。好吗？那当然，如果说你喜欢我们做的影片的话呢，我们每个礼拜三跟礼拜六呢都会上一支新的影片。那如果像有一些大事情发生的话，我们还会有随缘片，像今天这一支就是随缘片 bonus 送给你的啊。如果说你希望我们可以做更多这类型的影片的话呢，欢迎用每个月一杯奶茶的钱加入会员支持我们，让我们可以做更多的影片，然后可以走更远。当然，你也可以 follow 我们的这一些 social media。我是莹莹，啊，下次影片再见，拜拜。